Wemade, Wemix viene más grande que nunca. Acá muchos se estarán preguntando qué me estás diciendo, Coteto. Bueno, primero, si no tenés una cuenta en gate.io, te invito a que te eh, registres por dos razones. Primero, porque hay un airdrop, de un sorteo de 70 mil dólares en el token KRO, que es la red de Chroma. Esta red que se podía haber minteado, ni que sea un token en, la en el juego de Nightcrow, y podías haber ganado 100 KRO. ¿Cuánto vale el token? De momento no sabemos. Este token se va a enlistar en Bybit y en, en Gate.io. Ya de arranque tenemos una blockchain sumamente nueva con la tecnología de Superchain. CK, eh, CKBM, CK, eh, CK Rollup. Es decir, tenemos una serie eh, de cosas muy interesantes por parte de esta L2 en Ethereum. Que no termina por ahí. Que esta blockchain viene respaldada por nada más y nada menos. ¿Qué dice acá? Wemade. Wemade viene, es el principal. Eh, eh, para los que acompañan mi contenido saben que yo les dije que para mí Chroma era de Wemade. Y mi teoría era que estaban sacando Chroma porque la cagaron con Wemix. Básicamente tenían que hacer un rebranding, no sé. Otra cosa que comentaba era, sacaron una L2... Como Wemix es una, un control C, control B de, de, de Ethereum, podían eh, hacerla compatible e eh, interoperable con el propio, la propia red de Wemix y tener una puerta de entrada de flujo de liquidez para su blockchain. Entonces, puede que estemos cerca con esta L2 del enlistado de Wemix en lo que es Binance. Bueno, o sea, miren lo que les estoy diciendo. Puede pasar eso o que este, solo este token se liste en Binance. Pero yo creo que se puede enlistar el token de Wemix en Binance. Escuchen lo que les estoy diciendo. Y anoten esto para después decirme que me equivoqué. La otra es simplemente que el, el token de, K, de Chroma se va a enlistar en Binance. Y eh, Wemix nunca se va a enlistar en Binance. Pero esta es mi teoría referente a Wemix. Es súper atrevida mi teoría porque, bueno, si Chroma... Eh, escala lo que es Ethereum Es compatible con Ethereum Viene como res, respaldo principal Wemade El CEO de, 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 esta, de esta El desarrollador, ¿no? el creador de, de la blockchain Es alguien que trabajó en ClaySwap Ustedes, yo, yo usé ClaySwap Los que jugaron en 4 usaron ClaySwap eh, También eh, trabajó en la red de ClayTN y también trabajó en otras, eh, Orbit Bridge, eh, Lightscale. Estos son todos por la parte asiática, pero es un desarrollador que tiene experiencia, ¿no? Eh, lo que quiero comentar más que nada es que esta L2, es una L2 que le ven, les vengo mencionando hace mucho, especialmente para los que jugaban eh, eh, jugaban Nightcrow. Así que yo que vos participaría de esto, Primero que si te creas una cuenta con mi link y haces el KYC, ya vas a estar participando futuramente de sorteos exclusivos del canal, de la comunidad. Solo los que se registran con mi link van a participar de sorteos únicos. Únicos que solo acá se van a hacer. Así que yo que vos participaría. Y si moves fondos en este exchange, también vas a participar de otro tipo de, de, otro tipo de sorteos más exclusivos todavía. Ok, así que ya depende, sin contar los propios eventos de la propia, del propio exchange que vos podés participar. Miren, estoy muy hypeado porque... Primero que yo no, no claimé, pero estoy hypeado por los que sí pudieron haber claimado. Pero estoy hypeado porque yo mencioné muchísimo, yo dije que esto podía ser algo muy grande. Tendrían que aprovechar, lo insistí muchísimo. Entonces, más que nada por el trabajo que hice yo, estoy más hypeado. Obviamente que si yo hubiese minteado, porque yo no pude mintear, porque me dormía. Primero porque demoré en subir de level, ¿no? Segundo porque me dormía toda vez que yo podía mintear el token. Y al final no me dio el tiempo para poder mintear en la red de Chroma, ¿no? Porque había una fecha límite y era hasta el 30 de mayo, creo que era, o abril. No me acuerdo. Sé que teníamos un límite de hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? Con un token simplemente ya tenías actividad ahí y te asegurabas... 100 tokens KRO. ¿Cuánto puede llegar a valer el token KRO? Miren, yo asumo que un dólar no es un número muy descabellado, tomando en consideración que el supply total es de mil millones. No se va a liberar todo el, el supply total de manera instantánea. Entonces, eh, en, en, si nos toca un bull market, esta blockchain puede traer sin dudas sorpresas. Les voy a estar actualizando referente a esto porque sin duda los que jugaron Nightcrow eh, y acompañan el canal 
van a ver cómo se perdieron de una oportunidad de oro solo por no acompañar a Cotetón. Y bueno, al final de momento todo lo que yo vengo diciendo se ha eh, concretizado. Una blockchain que sin duda ya está en lo que es los exchanges, ya está ahí su token, eh, utiliza varias tecnologías, tiene gente con experiencia desarrollando. Wemad está por atrás, que es algo que yo les dije que para mí estaba y definitivamente está Wemad por atrás. Y segundo, yo creo que es un indicador de que eh, Wemix se va a enlistar en Binance. Literal, ¿eh? esta es mi teoría. Puede estar equivocado. Así que, ¿puedes participar de este, de este sorteo de 70 mil dólares? Yo que vos participaría, total. Quién sabe, puedes ganar algo. Y eh, nos vemos, gente. No te olvides de registrarte con mi link en gate.io y los voy a estar actualizando de más noticias referente a esta blockchain que va a ser una de las blockchains que va a empezar a traer el canal. Y yo que vos empiezo a acompañar mi contenido porque yo he traído muchísimas cosas donde eh, perfectamente podías haber ganado muchísimo dinero. Yo no participé en muchas, obviamente, pero por pereza, pero yo sin dudas el nivel de acierto es bastante alto referente a los proyectos que he entrado. Y no es que haya requerido mucho trabajo, sinceramente, la verdad, ¿no? Pero voy a estar haciendo una guía después más adelante para que puedan tener más feeling con estas cosas, ¿no? Tanto que fui reasertivo, ¿no? O sea, es como que me imaginaba que, que, que era buen madre que estaba por detrás. Yo tengo dos teorías, ¿no? La, la primera es que sacaron esta L2 para tener más acceso a liquidez, empezar a listar juegos porque su blockchain se quedó para atrás, digamos, ¿no? Y no van a ser enlistados en Binance. Segundo... Yo creo que sí van a ser enlistados en Binance. Pero no se olviden que hay que mover dinero. Yo creo que a lo mejor utilizan mucha de la liquidez que consiguieron con, los otro, con el otro proyecto Wemix. Enlistan Chroma. Y después enlistan Wemix. No sé. Yo, yo te leo. Yo quiero saber. Vamos a teorizar acá. Yo creo que van, son tres escenarios posibles. El primero es un proyecto intermediario para absorber mucha liquidez. Más liquidez y llevarla a Wemix. ¿Ok? Segundo. Enlistar este token en Wemix, junto con lo primero que les dije, en Binance, porque el token Wemix no pueden hacerlo de momento. Y tienen un flujo de liquidez enorme para su blockchain Wemix. ¿Ok? Esta es la segunda. Y la tercera es una manera de facilitar el acceso a la liquidez de Ethereum. Porque esta blockchain podría ser interoperable para poder interactuar con lo que es Wemix. Es muy probable de que sea eh, cualquiera de estas opciones. ¿no? La idea de que Wemix sea Binance, eh, se vaya a Binance no tiene nada que ver, tal vez muchos dirán, con el tema de que saquen Chroma. Yo diría que al contrario. Piensen que si esta blockchain empieza a tener usuarios, empieza a tener liquidez y se enlista tanto Chroma como Wemix y son interoperables ambos eh, 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 con la red, va a haber mucho flujo de liquidez para, tanto para Chroma como para Wemix, sin contar que al llegar un flujo de liquidez grande a Chroma, proviene de Ethereum y pueden hacer eh, parcerías, digamos, con la gente de Wemix, que son ellos mismos, es el propio Wemade, haciendo que, que el flujo de liquidez de Ethereum se, se vaya a Wemix. Esta es mi teoría. Esta es mi teoría, puede estar variando, pero yo creo que es justamente para eso, para absorber mucha más liquidez. Vamos a ver cómo es que se dan esas cosas. Los juegos que están en Chroma, hay uno que está en lo que es Oasis Blockchain. Oasis Blockchain también está trabajando Wemade junto con Edmar y otras empresas. Yo voy a estar actualizando absolutamente todo referente a esta blockchain porque no es, es una blockchain donde nadie está hablando y sin dudas se vienen cosas muy picantes para este año 2025. Bueno, finalizando este año y para el siguiente año 2025. Así que quédate pendiente que te voy a estar trayendo más noticias. No te olvides de suscribirte, darle like y bueno, te perdiste de ganar 100 tokens de esto. Ay, ¿qué quiere 100 tokens? Vamos a ver cuánto va a valer este token, ¿eh? Yo, por ejemplo, si hubiese conseguido 100 tokens, mínimo un dólar vendería, vendería yo. Mínimo un dólar. Ah, ¿vos crees que va a llegar un dólar? Yo creo que más. <ríe> yo creo que más. Pero yo los voy a hacer sufrir, porque si esta verga llega a 5, 10 dólares, yo les voy a decir, miren de lo que ustedes se perdieron de ganar. 